Türk İşbirleri takipçileri yeni bir ilk bakış videosu ile sizlerle birlikteyiz. Pillars of Eternity oynuyoruz. Bildiğiniz üzere Kickstarter üzerinden milyon dolar bağış toplayarak e, yapılan oyunumuz toplamda 4.3 milyon dolarlık bir bağış topladı hem Kickstarter hem kendi sitesi üzerinden. Biz de hemen oyunu indirip sizlerle buluşturmak istedik. Hemen oyuna giriyoruz. Ben de ilk kez e, sizlerle birlikte oynayacağım oyunu. E, şu an e, şu an için ilk bakış olduğu için easy de açalım oyunu. Oyunumuz Obsidian Entertainment tarafından yapıldı. Peki bu şirketin daha önceki oyunları dersek mükemmel oyunlara imzası var. Bunlardan bir tanesi Fallout New Vegas. Diğeri ise South Park oyunuydu. Şirket ilk My kez böyle bir oyun yapıyor. İzometrik bakış açısıyla oynanabilen bir rol yapma oyunu diyebiliriz. Pillars of Eternity için. Güzel bir oyun. Oyunun e, çıkışından itibaren yani çık, e, 26 Mart tarihinde çıktı. Ve çıkışı ile birlikte bütün e, oyun sektöründeki firmalar oyun hakkında mükemmel şeyler söylüyorlar. İşte karakter e, karakter yaratma ekranımız burası. Hemen karakterimizi yaratalım. Erkek oldum. E, burada ırklar var. Elfler var. Orlan, Godlike diye bir ırk var. Muhtemelen insanlar e, güçleriyle ünlü diyor. Aumau adında bir ırk var. Bunlar da inanılmaz güçleriyle bilinirler diyor. Cüceler. Cücelerde bildiğimiz gibi yine o harika güçleri ve o mükemmel kafa atmalarıyla bilinir. Elfler var. Tabii ki izole edilmiş bir doğada yaşayan hızlarıyla ve zekasıyla ünlü olan elfler. Orlan adında bir ırk var. Uzun kulakları ve e, hızlarıyla bilinir diyor. Burada sağ tarafta gördüğünüz e, bilgiler ırkların nerede yaşadığı ve e, ne tür özelliklere sahip olduğunu anlatıyor. Godlike adında bir ırk var. Bunlar da muhtemelen Böyle Tanrı'nın gazabı diyebiliriz bunlara. Ben hemen cüce seçiyorum. Cüceleri çok severim. Evet, cüceler de ikiye ayrıldı şu anda. Dağ cüceleri ve e, güneyli, güney adalarında yaşayan cüceler. Ama burada Boreal Dwarf dediği kuzeyli cüceler olsa gerek. Yanlış söylüyor olabilirim. Daha cücelerini seçmek istiyorum çünkü görüyorsunuz cüce dediğimizde direkt böyle saç sakal ve kıyafetteki e, o zincir yelek. Evet sınıfları görüyoruz şu anda. Sınıflarda barbar, savaşçı, paladin, ranger, wizard, rock, pirate, monk, druid gibi ırklar var. Ben hemen yine her oyunda olduğu gibi ilk olarak hemen Barbar'ı seçiyorum. Burada yine sağ tarafta e, sınıfların birbirinden farklarını görebiliriz. Mesela hemen bakacak olursak buna. Barbarlar artı iki atletik ve haya, artı bir hayatta kalmayla başlıyorlarmış. Dayanıklılık çok yüksek diyor. Fighter'a bakalım. Fighter da yine hem atletik hem e, hayatta kalmalar artı bir. Yine dayanıklılık çok yüksek. Can oranı yüksek. Ben barbar seçmek istiyorum. Barbar seçelim. Çünkü daha cücesi olduğumuza göre barbar olalım istedim. Böyle değişik bir karakter yaratma peşindeyim. Burada hemen Barbar yeteneklerinden bir tanesini e, seçmemizi istiyor. Muhtemelen temel yeteneklerden bir tanesi bu. 
Neymiş hemen bir göz atalım. Frenzy dedi. Ee, artı 4 güç. Artı 4 dayanıklılık veriyor. Diğerine bakayım. Barbarik yel. Bu da muhtemelen bastığınız zaman düşmanları korkutma yeteneği olabilir. Ben Frenzy'yi seçiyorum. Evet şu an klası seçtik. Attributes ekranındayız. Burada yıldızla e, sarı yıldızla gösterdiği e, en çok önerilen yani seçtiğiniz sınıfa göre en çok önerilen yetenek. Hemen buradan 15 puandan işte e, bunun şöyle yarı yarıya bölersem Güçü 20 yapayım. Ee, 4 tane şuna versem. Dexterity'ye versem mi bilmiyorum ama barbarlar için de önerilir diyor. Aslında hız e, muhtemelen vuruş ataklarımızı hızlandırıyor olabilir bu. Eksi 3. Action speed and eksi 2 reflex diyor ama dwarflar için. Ben yine de şu Diğer en çok önerilen iki yeteneği fulledim. Evet şu an kültür dedi. Kültür dediği şey muhtemelen e, karakterimizin nerede yaşadığı. Bakın bölgeleri değiştirdiğimde karakterin giyim tarzı elindeki silah da değişiyor. Şöyle barbar olduk bari barbar görünümlü olalım. Heh, tam bu işte. Sağ elinde böyle bir balta, sol elinde bir kılıç. Tam bir barbara yakışır şekilde. Evet, kültürümüzü de seçtim. Şimdi bizim ee, yani hikayemiz ne? Biz neyiz? İşte sömürgeci miyiz? Aristokrat mıyız? Ben köleyi seçmek istiyorum. Burada avcı falan da var da. Orada hemen slave'i görünce bir böyle bir köle olasım geldi direkt. Böyle backstory anlatacak olursak böyle hani geçmiş hikayesi işte dağ yücesi geçmişte barbar olan ve hala barbarlık yapan işte kölelikten çıkmış bir cüceyi canlandırabiliriz. Tamam. Kültürümüzü de seçtik. Evet şimdi muhtemelen saç sakal şeylerindeyiz. Bakalım bunlar neyi değiştiriyor. Evet şuradaki ee, taktığımız o kemer tarzı şeyleri değiştiriyor. Beyaz yapsak şöyle kan kırmızısı yapalım. İkinci şeye bakalım. O neymiş? Evet şu omuzluğu omuzluğun rengini değiştirdi. Ve diğer kıyafetin de hafif rengini etkiliyor. Kıyafetin uçları, giydiğimiz şeyin uçları. Onu da beyaz yapsam ya da kırmızı yapalım şöyle. Şu kırmızı yapalım şöyle. Saç rengimiz. Şöyle sarı çok elfe benzedi. İyi olmadı. Hatta elf değil de biraz daha böyle İspanyol korsanlarına andırdı. Şöyle siyah olsun evet. Ten rengimiz. Çok siyahi mi yapsam acaba? Köle dedik. Siyahi. <gülüyor> Çok siyahi olmasın ya. Şu şu renk iyi bence. Evet, sakal sakallara bakalım neler var. Evet, bu biraz böyle türkü andırdı biraz. Böyle eski Orta Asya Türklerini falan. Öyle olmasın. Heh, şöyle cüce dediğin, böyle cüce barbar dediğin böyle sakallarını ören. Heh, şu iyi, onu biri seçelim. Surat şeklimiz diyor. Bu biraz daha böyle güneylileri andırdı. Bunun da kaşları böyle yukarı doğru. Birinciyi seçelim. Evet, saç. Saç ne yapsa? O böyle 
biraz Rastafanlara benzedi. Evet. Muhaf geldi. Muhaf olmadı tabii ki. Kel olsa da olur. Evet. Kel de güzel duruyor ama bakayım. Değişik daha neler var. Evet. Örgü var şöyle. Aslında bu biraz yakıştı. Evet. Güzel oldu. Böyle vikingleri andırdık. Bakayım. Başka neler var bakalım. Ben şu şu bir yerde evet bak bu bu biraz daha güzel. Böyle cüce dediğim saçları uzun olur. Böyle yukarı doğru olmaz da. Şöyle yapalım. Ya böyle yapalım. Hatta biraz da vikingleri andırdım böyle. Evet böyle güzel oldu ya. Yan tarafları da kazınmış. Sıfıra vurmuş. O sakallar falan güzel durdu. Evet portre, portre diyor. Tabii ki elf. Elf değil. Biraz bakayım şunlara neler var. Ben de ilk kez oyuna yeni girdiğim için ilk kez görüyorum bunları. Ha, bu bizi tam andırdı ya. Bak benzedi de böyle karakter şöyle şöyle durursa şöyle. Benzedi benzedi evet. Sesimiz. Stoik böyle acı çeken bir ses olsun. Böyle güzel. Bunu yapalım. Sim gir ismi Turkish player olarak <gülüyor> şimdilik gireyim. Belki ileride e, oyunun serisini çekecek olursak normal bir isim koyabiliriz. Evet. Böylece başladı oyunumuz. Karavan Master Odema konuşuyor. Bu karavanın efendisi. Evet, bir şeyler dedi. Herkes diyor vagonlara e, yakın dursun diyor. Ormandan uzak durun diyor. Muhtemelen bir karavanın koruyucusu olarak başladık. Zaten oyunun en başında onunla alakalı bir resim de gösterdi, bir bilgi de verdi. Şimdi herkes beklesin. Herkes dediğimi anladı mı diyor. İşte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte muhtemelen yola çık çıkacağımızı söyledi. Evet. Efendi Biraz biraz anlamaya çalışıyorum. You might check around, see if you can find some. Bu ilk bakış videosu olduğu için de sizi pek, yani böyle direkt tamamen hikayeyi anlatma odaklı da gitmek istemiyorum. Çünkü biraz daha oyunun oynanışını, işte e, o atmosferini gösterme amacındayım. Daha sonra zaten eğer seri çekecek olursak, bunların hepsini böyle oturup e, tartışa tartışa, konuşa konuşa bir seri haline getirebiliriz. Tabi benim şu an burada bir cevap vermem lazım. Şöyle bir göz üzeri bir okuyayım. Dışarısı çok tehlikeli diye bir sorasım geldi. Senin için değilmiş gibi bir cevap verdi. Peki. They grow on a bush that's common around here, kind of funny looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Evet, göreceğini de bilirsin diyor. Tamam. Hold on. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot. Seninle birlikte birini vereyim dedi. Dead, Got a to keep. 
var da ben şuradayım. Diğer ekibin içerisinde. Kalisha. Kalisha. Kalisha adlı kadını çağırıyor. He needs to find some spring berries. Watch that he doesn't drop dead. No promises. Ne yapmışlar herhalde? What kind of guide says something like that? The kind you can afford. Don't listen to her. You're in good hands, and I pay too well if anything. Devam ediyor. Kız biraz daha işte böyle bir atarlı bir şey çıktı. Dinleme onu falan filan dedi. Emin eller desin merak etmeyin. Son diyaloğu muhtemelen geçer. Evet, muhtemelen biz de birlikte Evet, aşağıda bu deklanını görebiliyorsunuz. Hı? Bakın, diğer karakteri burada gösteriyor. Ee, kendi karakterim burada. Right. Sol tık ile kendi karakterimizi Hı? aldığımızda da yine sol tık ile diğer karakteri yumurtabiliyorsunuz. Yeah, Şöyle sure. iki tane bir alayım ben. Burada tabi tutorial mesajlarını gösteriyor. Şurası da bildiğiniz gibi işte bu ekranı. Evet bir görev var. Şöyle ilerleyeyim haritada. Muhtemelen bize o şeyleri söylüyor. Bunu minimize edeyim belki. Bunlardan bir çık bakalım. Burada atlar var. Buradan devam edebilir. Şimdi Baldur's Gate tarzı e, oyun oynayan arkadaşlar bu tarz oyunlara aşina olacaklardır. Çok uzun süredir ben de böyle izometrik e, yapıya sahip çok da oyun oynamadım. I'll have your water soon enough. Stream's not going anywhere. Şöyle bu yoldan devam edelim bakalım. Let's check by those outcroppings. şeyleri toplama içgüdüsü. Şurada ölü bir hayvan var herhalde. Evet, ilk düşmanla karşılaştık ve kombat planı için durdurdu. Şöyle atak diyeyim ben. Burada tabii ki Soteriyalı gösteriyor bize. Ablanın diğer abla yaktı vurdu bu arada. What you need? Sure. Şeylere de canım çıktı yine. What you need? Sure. This is it. Şu şeyleri de toplayıp devam edelim. Ben sulardaydım diyeyim ablaya. Buraya nasıl geldin diyor. Buraya nasıl geldim? İşte bir gemi yok oldu. Ben şanslıydım, geldim yani. Diyeyim. Ben de continue diyeyim. Ne diyor? Speak in French. Şunlar da cevap verdi. O dediği şey hakkında da herhangi bir şey bilmiyorum. Ben niye burada 
kendisini sormak istemiyorum şu anda. Hadi kampa dönelim diyeyim. Çünkü şu an oyunun ilk bakış videosu olduğu için e, sizi de pek sıkmak istemiyorum. Çok uzaklaşmamamız <gülüyor> gerektiğini söylüyorlar şu an. Kampa doğru tekrar bir dönüş yaptı. Still waiting on Sparfell, which means he's ignored me again. If I'd known he wanted to slow us down, I'd have just tied him to the back of the wagon and brand. I'm sorry. You want your water? You better go find him. He's got all the skins. Suyu istiyorsan kendin bulmalısın dedi. Biraz önce zaten muhabbeti geçip duruyordu. Sesle bir bug oluştu muhtemelen. Tekrardan açtım da. Bak devam ediyor. O yüzden bunu kapatalım. Muhtemelen onunla ilgili bir çözüm gelecektir. şu ölen belki de bir gezgindi belki de bir e, bandit dediği yani bir şeydi yani hırsızdı dedi bakalım ceset diyor soğuk yapılmak için bak baya soğuk baya da bir kan var burada evet bir ceset daha bulduk cesedin içinden Armor çıktı. Bir de lockpick anahtar çıktı. Güzel oldu. Herhalde bir yere açıyor olabilirim. Burada da ölmüş cesetler var gibi. Şöyle tekrardan haritaya bakayım. Buradan gidebiliyor muyuz? Gidemez kesin. Tekrar şu yukarı doğru. geçebilirsek bu tarafa doğru bir devam edelim. Evet bir şey bulduk. Evet o görevde söyledikleri o şeyi bulduk sanırım. Buradaki o şeyi anlatıyor. Hikayesini anlatıyor ne olup ne bittiğini. Bir adam geldi. Evet bir adam daha geldi. Ee, sıkıntı şu ki şu an iki kişiler. Ve biz ne yapacağız? Şimdi şöyle şuna ben bir atsam diğer karakterine de bu daha yakın olduğu için Şöyle vursam bunu devam ettirsem. Hem 
miedo. İçlerimde ne varmış hemen ona bakalım. 13 altın çıktı. Ne yapalım? Bir de şuna bakalım. Evet bir ok çıktı tabii ki. Elinde ok vardı zaten. Bir de armor çıktı. Gerçi demin öleceğim sandıktı ama daha can ettim. Evet burada bir kamp bulduk. Deminki adamların kampıydı muhtemelen. Şöyle biraz daha gezelim bakalım. Neler bulacağız, neler yapacağız. Ya buradan gidelim. Şöyle bir yukarı doğru. Bir tek şişe gördüm sanırım. Evet pila. Evet. Bu arada eşyaları... Şöyle bir göstereyim. Burası inventory ekranı. Ee, şuradaki boşluklar bu karakterin sahip olduğu itemleri gösteriyor. Eşyaları. Bu da kendi karakterimizin eşyalarını gösteriyor. Tabii ki böyle bunları <gülüyor> aktarabiliyoruz kendi karakterimize de. Tabii ileride ne olur bilinmez şu an. Belki e, ilerideki durumlardan dolayı Diğer karakterle bozuşuyor olabilirsiniz. Böyle şeyleri göz önüne almanız gerekiyor. Evet bir mantar buldum. Onu da aldım. Şöyle tekrardan haritaya bakacak olursak. Sanırım şu tarafa gitmemiz gerekiyor. Hemen oraya doğru bir yol alalım. Şöyle bir şey var ki bu tarz oyunlarda biraz e, yani böyle mü müthiş aksiyon falan e, beklememeniz gerekiyor. Çünkü bu oyun çok detaylı, çok derin bir oyun. Yani oturup e, her hamlenizi heh, burada. Yani oturup her hamlenizi düşünmeniz ona göre karar vermeniz gerekiyor. Şu an easy dolduğu için ben öyle sallamadan oynuyorum ama e, ilk bakış videosu dolduğu için. Ama normalde her şeyi e, bir karar doğrultusunda yapmanız gerekiyor. Hemen şunlara saldırıya geçirteyim ve kombatı başlatayım. Evet öldü. Yalnız da gitmedi. Zaten e, kolay da açtık orada. Hemen altınını alalım. Kıyafetiyle okuyup da alalım. Şu iki karakterimizi seçip tekrardan devam edelim. Evet burada. Allah! Bizim kampa saldırı olmuş ya. Bizim kampa saldırı olmuş. Deminki Glam Fatan dedikleri adamların lideri bu. Bizim kampa saldırmışlar, öldürmüşler herkesi. Şimdi burada tabii ki ben yazıyı okumadım, ne dediğini okumadım geçtim ama normalde oyunu e, ciddi anlamda oynamanız gerektiğinde bu yazıların hepsini tek tek okuyup buradaki e, cevaplarınıza göre ilerleyeceği için çünkü bu bir... <gülüyor> Özür diliyorum. Bu bir rol yapma oyunu olduğu için cevaplarınız çok önemli. 
Yani ben burada direkt işte katiller bunu e, hayatınızda ödeyeceksiniz diyeyim. İşte şöyle bir cevap daha vereyim. Yine güçlü bir cevap vereyim. İşte sadece aptallar bunlar falan gibisinden. Şimdi iki tane düşman var burada. Şundan şöyle bir blind strike şerefine atayım. Şununla da damage. Daha doğrusu bu karakterle şu karaktere bir knockdown atalım. Bizim karakterimizle de bu karaktere bir pardon karaktere knockdown atıyoruz. Onunla da başlatıyoruz. Bizim karakterle de hemen şuna dalalım. Hemen şuna bir knockdown at. Şöyle bombamı durdurayım. Şöyle bir knockdown atarsa o karakterle atamadı. Evet bu şekilde oyun bu şekilde bir hikaye ile başlıyor. Biz e, bir karavanı koruyan bir ticareti e, bir ticaret yapan ekibin içerisinde başladık oyuna. E, daha sonra işte ufak gelişmeler oldu. Ya buradaki konuşmalara geçiyorum. Aslında bu hiç iyi bir şey değil yani bunları bilmeniz gerekiyor da. Çünkü hikayeyi anlamak zorundasınız bu oyunu oynamak için. Şimdi burada ilk e, bakış yani oyunu nasıl oynandığını, nasıl göründüğünü göstermek amaçlı bu videoyu çektiğimiz için çok fazla hikaye detayına girmedim. Oyunda bu, bu şekilde bir e, oynanış var. Zaten izometrik bakış açısı da bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi. Burada da aslında bir hikaye devam ediyor. Mesela burada bir hikaye oldu. Burada diyor ki seçeneklerim arasında işte silahını e, saldırı saldıranlara karşı fırlat. İşte ya da Heoda'nın işte e, şey olmasına izin ver falan. İşte fırlat diyeyim ben. İşte fırlattık, öldürdük muhtemelen. Öbürüne korumuş olduk. Bu şekilde oyunun e, ilk bakış videosunu çektim sizlere aktarmak istedim oyunun ilk görüntülerini sizlere aktarmak istedim ama e, tabii ki bu oyunu oynamanız için tekrar tekrar söylüyorum şuralarda yazan bütün diyalogları e, kesinlikle ve kesinlikle okuyup anlamanız ve ona göre bir karar vermeniz gerekiyor e, bu oyunun en önemli noktalarından bir tanesi yani Zaten rol yapma oyunlarındaki en büyük şey hikayedir. Hikayeyi anlamadan bu oyunu oynamak yani saçmalık olur. Ben şu anda sadece oyunun ilk görünümünü ve oynanışını size göstermek istedim. İşte ne var ne yok diye. Hemen şu e, konuşmalarda şöyle geçip size şeyi göstermek istiyorum burada. E, i̇şte burada nasıl durmamız gerektiğini var. İşte buradaki karakterler yani nasıl bir sıra almalıyız. İşte şurada inventory ekranını görebiliyorsunuz. İşte inventory ekranı burada. Sol tarafta gördüğünüz işte fortress ile birlikte e, karakterin sahip olduğu yetenekler, can, kuvvet gibi şeyler var. Şurada stronghold dediği henüz daha ben e, gitmediğim için kaleye. Yani mekana gitmediğim için göstermiyor onu. Burası da karakter ekranı. İşte karakterin, e, her karakterin tamamıyla neye sahip olduğunu, ne yaptığını. Bunları da bilmeniz gerekiyor oyun oynarken. Çünkü e, karşınıza çıkacak olan e, düşmanlara bu şekilde bir karşılık vereceksiniz. Bu da bizim işte e, burada görevlerin olduğu, hangi görevler var. Görev ekranını, görev listesini buradan görebiliyorsunuz. Burada notlar var. İşte e, burada oyunla alakalı 
şeyleri görebilirsiniz. İşte mesela atıyorum e, lor ne demek diye ya da işte dexterity ne anlama geliyor bu oyunda. Bunu görebilmek için buraları kullanabilirsiniz. Bu ekranları kullanabilirsiniz. İşte burada bölgeler var mesela atıyorum. E, Adrian Empire yani işte Adrian İmparatorluğu hakkında burada bilgi veriyor. İşte zaten orada tıklayarak gidebiliyorsunuz. Mesela Dian Wood dediği işte e, bu imparatorluğun kolonilerinden bir tanesiymiş. İşte ne olup bittiğini bölge hakkında bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Burada da biyografiler var. İşte şu an biyografiyi işte benim karakterin nasıl bir e, arka hikayeye sahip olduğunu gösteriyor. Başka ne daha diyebilirim? Burası options. Burada da map var. Zaten haritayı e, biraz önce açmıştık. Bu şekilde oyunun e, ilk görünümünü, ilk izlenimlerini size aktarmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum video için, izlediğiniz için. Video için. Evet, videoyu siz çektiniz, ben izliyorum. Teşekkür ediyorum e, izlediğiniz için. İleride e, belki oyunun e, komple serisini, hikayesini sizlere aktarmak için e, video serimiz olabilir. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Türk İş Player ile birlikte kalın. İyi günler diliyorum.